المصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واعوانه واتباعه واهل بيته وسلم عبده ورسوله الذي كان متواصل الاحزان دائما الفكره ليست له راحه طويل السقد لا يتكلم في غير حاجه كلامه فصل لا فمول ولا تقصير ليس بالجافي ولا مهين يؤلم النعمة وإن دقت لا يضم منها شيئا غير أنه لم يضم ذباقا ولا يمده ولا يغلبه الدنيا ولا ما كان لها إذا أعرض أشاح جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر اللهم فأبل اللهم فابلغه ان السلام اللهم فابلغه ان السلام اللهم فابلغه ان السلام اذكرنا يا محمد عند ربك صلى الله عليه وسلم لب بي اعطي دعاء بن کے تمنا میری زندگی شم کی صورت ہو خدایا میری دور دنیا کمر دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو وارلن سمرا یدھم جنت جنت دوانم مڑکی دوان آرلن کروالو ویٹر منی پن وین وانی چنیان ഞാനി ജാലകവാതിലിൽ ചെറുമുളന്തണ്ടിൽ ഞൊറിഞ്ഞിട്ടതാണി ശാരദേന്തു കലയെ പാവാട ചാർത്തിക്കുവാൻ ആ നിത്യം ചിറകിട്ടടിച്ചു കീറിപ്പറിപ്പിച്ചുവോ ഞാൻ നിസർഗതപ സമാധിയിലിരിക്കുമ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ കാടത്തെ മനസ്സിലിട്ടു കവിയായി മാറ്റുന്ന വാൽമീകമുണ്ട് ഓടപ്പുൽ കുടലിന്റെ ഗീത എഴുതി സൂക്ഷിച്ച പൊന്നോലയും നാടന്ത പ്രഹരങ്ങളെ ടുക്കിടിലം കൊൽകെ മുലപ്പാലുമായി പാടം നീന്തി വരുന്ന പൗർണമി നിനക്കാവട്ട ഗീതാഞ്ജലി പരിശുദ്ധമായ ഔന്നത്യങ്ങളുടെ മേൽവിലാസങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇതിഹാസ തുല്യമായ മജിരിസന്നൂറിന്റെ അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത ആത്മീയത ഉദ്ഘോഷം നടത്തപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിൽ പരിശുദ്ധനായ കോഴിക്കോട് വലിയ കാവി സയ്യിദവർകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും പ്രഭാഷണങ്ങളെ കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിച്ച് ഉദ്ഘടിച്ച് ആനയിച്ച ഈ സദസ്സിൽ വേദിയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതപണ്ഡിതന്മാരെ കാരണവന്മാരെ സാധാത്യങ്ങളെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ നാട്ടുകാരെ ഈ പരിസര മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിനീതനായി എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന മതേതര പൈതൃകത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമാകുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര മതസ്ഥരായ സഹൃദയരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം എന്ന് വേണം പറയാൻ അവനാണ് ഏക ഛത്രാധിപത്യത്തിന്റെ തമ്പുരാൻ അവനാണ് ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാൻ അവനാണ് ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ അവൻ തന്നെയാണ് വേർപ്പെടുത്തുന്നത് തമ്പുരാൻ കൂടിയല്ല ജനിക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും മദ്യങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നതെന്തിനോ നാം വൃത നമ്മൾ ഒരു പോലെയല്ല ഒരൊറ്റ ഘട്ടത്തിലല്ല ഒരു മാതാവിന്റെ ഒരു പിതാവിന്റെ മക്കളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മാതാക്കൾ വ്യത്യസ്തരാൻ നമ്മുടെ പിതാക്കൾ വ്യത്യസ്തരാൻ അതുപോലെ തന്നെ കൂടിയല്ല ജനിക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും ജനനം വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ 
മരണവും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാകാം ഈ ഹൃസ്വമായ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ നടുത്തട്ടിൽ നമ്മൾ സംഘർഷഭരിതമായ മേഖലകളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു പോവുകയാണ് ഏകോദര സഹോദരന്റെ മാരടത്തിൽ കടാര കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും തന്റെ സുഹൃത്തിനെ യമപുരിയിലേക്ക് അയക്കണം എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും അവന്റെ തന്നെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവനെയാണ് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലം ഈ ഉടപ്പറപ്പനെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ചേക്കേറണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രമേയത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ ഭക്താക്കളായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നീയാണ് തമ്പുരാനെ നിന്റെ നിന്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകളില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് തമ്പുരാനെ എവിടെ വെച്ചൊക്കെയോ കണ്ടുമുട്ടിയോർന്നാം അവിടെ വെച്ച് പരിചയങ്ങളെ പ്രാരംഭം കുറിച്ചോർന്നാം അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിക്ക് അടിമകളായിട്ട് ഏതൊക്കെയോ പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ കബറുസ്ഥാനുകളിൽ മൈലാഞ്ചി ചൊടി ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ മീസാൻ കല്ലിന്റെ ചോട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം നടത്തേണ്ടോർന്നാം പറോം കോക്കാം ആനേലിയേ ത്ത് ഗുസർ ഗയി കാഗസ് കേട്ടു കിടേ കമാനെ മേ അള്ളാഹുവേ എനിക്കെന്റെ ജീവിതം കിട്ടിയിരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു തമ്പുരാനെ ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധ പ്രവാചക ജിരിമേനിയുടെ സദസ്സിൽ ആഗതനായ ഒരു സഹാബി കടന്നു വരികയാൻ എപ്പോഴാണ് നിബിയെ എന്റെ വിശ്വാസം പൂരണം സംഭവിക്കുന്നതാവുക എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടാണ് ആഗതനായ സഹാബി പരിശുദ്ധ രോഗനായകന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സഹാബിയോട് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ മറുപടി നിന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയോടെ അതേ ക്വാളിറ്റിയോടെ അതേ അളവ് ചൂർന്നു പോകാതെ അതിന്റെ നിറഭാവങ്ങൾക്ക് വൈദ്യാത്യങ്ങളില്ലാതെ ആ സ്നേഹവും ആ ആഗ്രഹവും അതേ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ നിന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി കൂടി വകവച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പൂരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മദിനൈ മദീനയുടെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ വിള നിലയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസം ലോകത്തിന്റെ മുക്കു മൂലകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇന്നൽ ഈ മാനലയ ഇറിസു ഇലൽ മദീന അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഈ മാൻ അത് മദീനയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതേതുപോലെയാണ് കമാത്ത ഇറിസുൽ ഹയ്യത്തു ഇല ജുഹരിഹ സർപ്പം അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകും പോലെ സർപ്പം പാമ്പ് അതിന്റെ ഗഹ്വരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറും പോലെ മദീനയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇമാൻ അത് മദീനയാകുന്ന അതിന്റെ കുടീരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ സയ്യദുന വഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടെയാൻ ഉള്ള ജീവിതത്തെ അർത്ഥ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ബോധം വരേണ്ടത് അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് പരോപകാരമുള്ള ജീവിതമാകണം എന്ന പ്രതിജ്ഞയുടെ ശബ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വിഹായസിലേക്ക് മുഴങ്ങപ്പെടേണ്ടത് കാരണം അവസാന മരണാസന്നനാകുന്ന നേരത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ് കടക്കപ്പായിൽ വെച്ചിട്ടവൻ മറ്റുള്ളവരോ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്റെ ഫലമുണ്ട് തമ്പുരാനെ ഇതിനെ കമാനേ മേ ഇത്ര പണവും രൂപയും ഞാൻ സമ്പാദിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ ഫലമുണ്ടായി തമ്പുരാനെ 
കഫൻകോ ജേബുനഹി ഇത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒടുക്കത്തെ യാത്ര പോകുമ്പോ ഞാൻ ചുറ്റി തുന്നുന്ന എന്റെ ശരീരത്തിൽ ടൈറ്റായി ചുറ്റപ്പെടുന്ന കഫംപുട ആ മൂന്നേ മൂന്ന് കഷ്ണം ശീലയിൽ ഒരു ശീലക്ക് പോലും ജേബുനഹി കീശയില്ലല്ലോ തമ്പുരാണി കബറുമേ അലമാരി നഹി ആരടി മണ്ണിൽ പോയി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ അവിടെ അലമാരി ഇല്ലല്ലോ തമ്പുരാണി മാത്രമല്ല മരണത്തിന്റെ മലയാകി കോഴ വാങ്ങുന്ന ആളുവല്ല തമ്പുരാനേ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ വളരെ തുച്ഛമാണ് നേടിയത് എന്തൊക്കെ നേടാനുണ്ട് പഠിച്ച തമ്പുരാന്റെ അവിസ്മരണീയമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയതയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് ചേക്കേറുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവെ ഈ ലോകം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അബാധത്തുകളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കണം ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിയിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിയിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരിങ്ങളാൽ തുണറബന ദണ്ണം വബാവ സൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദിരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ഇതൊരു പരമേൽപ്പിക്കലാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിവേദനങ്ങളെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച് ആശിസ്സുകൾ അർപ്പിച്ച ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പണം നടത്തുകയാൻ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യാണത് നമ്മളായിട്ട് എന്ത് നേടി ശരി ശരിയല്ലേ നമ്മളായിട്ട് എന്ത് നേടി ഈ ആലിമീങ്ങളുടെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശം കേരളക്കരക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതും ഇതിനെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭിന്നമായി ബീഹാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭിന്നമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭിന്നമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെയല്ല കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നമ്മുടെ പത്ത് വയസ്സുകാരനായ ഒരു കുഞ്ഞുമോനോട് നീ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചത് പൊതു എടുത്തിട്ട് നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചത് ഇത്ര മനോഹരമായി അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ ആ കുഞ്ഞുബാലൻ ആരാധനാലയത്തിന്റെ സ്നാനഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി അംഗസ്നാനം ചെയ്യുകയാൻ എത്ര മനോഹരമായ ബുലൂവിന്റെ കർമ്മമാണ് ഒരു പത്ത് വയസ്സുകാരനായ കുട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞുമോൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അവന് അബാധത്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ സലാം വീട്ടുമ്പോ അവന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചുടുചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് രണ്ട് കൈയും നീട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമനായ ഒരു കുഞ്ഞുമോനെ എനിക്ക് തന്നതിൽ നിന്നോട് ശുക്ർ ചെയ്യുകയാണ് തമ്പുരാനേ കാരണം അത് കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൈമോശം വരാതെ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് ഇപ്പതാ സംസ്ഥയുടെ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു നിർവഹിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൻ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഭാഗ്യം കേരളക്കരക്ക് മാത്രം ലഭ്യമായ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുല ൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ ആദം മുതൽ പല കാലവും കഴിഞ്ഞില്ലേ അതിലത്ഭുതം നിന്നോളവും നിനക്കില്ലേ ലോകം മടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നവരല്ലേ പിടിമണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞതത്ഭുതമല്ലേ 
കണ്ണിന്റെ കുഴിയിൽ വെള്ളവും നിറഞ്ഞില്ലേ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പെട്ടതൽ ബുധമല്ലേ മേടക്ക് പകരം മാളമാ സുബാന തനിച്ചേകനായി കിടക്കേണ്ടതാൻ അസുമാന കബറെന്ന് കേട്ടായി തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ട് നീ കരയേണ്ടതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തഴ്വാവുസാദ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാൻ എത്ര മൃദുലമായ ഭാഷയിലാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐമിന്റെ മജിലിസുകൾ അറിവുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉപരി തിരിച്ചറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ട സദസ്സുകളാണ് ഇന്ന് അറിവുകളുടെ കുറവല്ല ഇത് തിരിച്ചറിവുകളുടെ കുറവുള്ള ലോകമാണ് ഇത് മൂല്യങ്ങളിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് അനന്തമജ്ഞാതമവർണനീയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാർഗം അതങ്ങതങ്ങാണ്ടൊരിടത്തിരുന്നു കാണുന്ന മർത്യൻ കഥയെന്തു കണ്ടു ലോകത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇൻബിൽട്ടാൻ നമ്മൾ മാത്രമാണ് നൈസർഗികമായി ശക്തിയില്ലാത്തവൻ എല്ലാം ആർജിച്ചെടുക്കുകയാണ് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടവൻ മനുഷ്യൻ കേട്ടു പഠിക്കേണ്ടവൻ മനുഷ്യൻ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കേണ്ടവൻ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടവൻ മനുഷ്യൻ ഒരുപാടൊരുപാട് പരിശീലനങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ടവൻ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ മാസങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളുടെ നിതാന്തമായ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊടുവിലാണ് ഒരു തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നീന്തി തുടിക്കുന്നത് ഒരു പരിശീലനമില്ലാതെ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കടന്നു പോയാൽ അവിടെ നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം ശീലനങ്ങള് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകേണ്ട അനിവാര്യ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നാല് നമ്മളോടുകൂടെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന നാക്കാലികൾ ഒരു പോത്താവട്ടെ ആ പോത്തിനെ കയറി പിടിച്ചങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വർഷങ്ങളായി വെള്ളം കാണാത്ത പോത്ത് ആ മൃഗത്തെ നമ്മൾ മൂക്ക് കയറിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അത് അനായാസം നീന്തി തുടിക്കുകയാണ് ആരാണ് ആ മൃഗത്തിന് പരിശീലനം കൊടുത്തത് ആരാണ് ആ മൃഗത്തെ വെള്ളം കാണുമ്പോ അയത്ന ലളിതമായിട്ട് നിന്റെ കൈകാലുകളെ ചലിപ്പിക്കണം എന്ന് ബോധം കൊടുത്തത് ആ ബോധോദയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് കൊണ്ട് കൈകാലുകളെ ചലിപ്പിച്ചപ്പോ ആ മൃഗം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അക്കരെ അണയുകയാണ് മറുതീരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് അത് കൈയും കാലും ചിന്തയും ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉണ്ടായിട്ട് മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നീ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു നാക്കാലി മൃഗം വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നത് കണ്ടിട്ട് എടുത്തു ചാടിയാൽ നീ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ബലഹീനരാണ് തേനീച്ച മനോഹരമായി കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു തേനീച്ചക്ക് നമ്മൾ ബോധനം കൊടുക്കുകയാണ് പർവ്വതങ്ങളിൽ പോയി വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖിരങ്ങളിൽ പോയി നിനക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാം അത് മനോഹരമായി കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുൽച്ചാടി സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരട്ടി മുകളിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഇരട്ടി പോലും മുകളിലേക്ക് ചാടുക അസാധ്യമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളത്രേ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയവൻ എന്നിട്ട് നമ്മളത്രേ ചൊവ്വയിലേക്ക് പാത്ത് ഫൈൻഡർ പറഞ്ഞേച്ചവൻ എന്നിട്ട് നമ്മളത്രേ സാറ്റേൺ സോയൂസ് പേടകങ്ങളെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ വിക്ഷേപണം നടത്തിയവൻ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ മാസ്മരികത സൃഷ്ടിച്ചാലും ശരി അള്ളാഹു താല ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കൺട്രോളിന്റെ അകത്ത് നിന്നല്ലാതെ ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല മറ്റുള്ള മിണ്ടാ പ്രാണികൾ മുഗല്ലായ നജസായ നായ പോലും മനുഷ്യന് വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് വരണമെങ്കിൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെ കൂടെ നായ വേണം നിർബന്ധമാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ സ്മെല്ല് പിടിക്കുന്നതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇരട്ടി സ്മെല്ല് പിടിക്കാൻ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏഴു വട്ടം കഴുകണം എന്ന് ഫിഖിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവി 
നിസ്സാരമാൻ നികൃഷ്ട ജീവിയാൻ നമ്മൾ അടുപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ജീവിയാൻ ആ ജീവിക്ക് പോലും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂമത്താല് ഭൗതിക ലോകത്ത് കൊടുത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചിന്ത കൊണ്ട് മനനം കൊണ്ട് യുക്തിപരത കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമിയുടെ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂമത്താല് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹ്രസ്വമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ മനനങ്ങളിലൂടെ തീവ്രയത്നങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടവനാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മാതാവ് നമുക്ക് ഗർഭധാരണം നടത്തി നമ്മളെ ചുമന്ന് ഒരു സജാൽ മരണത്തിന് തുല്യമാകുന്ന വേദന സഹിച്ച് ഒരു ഡെലിവറിയിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ ജന്മം തന്ന് നമ്മൾ ലോകത്ത് വായിക്കുകയാൻ ലോകത്ത് പഠിക്കുകയാൻ പിന്നെ ഒന്ന് പിച്ച വെച്ച് ഒന്ന് വീണ് ഒന്ന് നടന്ന് ഒന്ന് ഇരുന്ന് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തുഫൂലത്ത് അവന്റെ ശൈശവം പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഷബാബ് അവൻ യുവാവാകുകയാണ് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കുഹൂലത്ത് അവൻ മധ്യവയസ്കനാകുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഷെയ്ഹൂഹ അഥവാ അവൻ വൃദ്ധനാകുന്ന സന്ദർഭം അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഹറം അതിവാർദ്ധക്യം ആ ഹറമിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുമ്പോ ഹറം എന്ന് പറയുന്ന അതിവാർദ്ധക്യം ഓൾഡ് ഏജിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരുമ്പോ അവന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തുടികൊട്ടും എന്നാണ് പഠിച്ചോനെ അമലുകൾ ചെയ്യണം വിവാദത്ത് ചെയ്യണം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പൂതി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ അവന് സാധിക്കൂല അവന്റെ ശരീരം അതിന് വഴങ്ങൂല അവശനായി പോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോഴാണ് അവൻ കവിത പാടി പോകുന്നത് എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഈ വർദ്ധനാകുന്നത് കാലം വരെ ഞാൻ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിലൂടെ രാവന്നി പകലില്ല അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഓടി നടന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ യശുഹറത്ത് ബിലേലോ എന്റെ പ്രശസ്തിയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഞാൻ സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തുകളെയും ഞാൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കീർത്തിയെയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ അതിന് പകരം എനിക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരേണ്ടത് എന്റെ ചെറുപ്പകാലമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരേണ്ടത് എന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് ആ കുട്ടിക്കാലയത്തിലെ കാലത്തിലേക്ക് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ പലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കവി പാടിപ്പോയത് അലാലൈത എന്റെ യൗവനമെങ്ങാനും എന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഇനി തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലെ പീഡാചരാനരകൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കൂ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ വിക്രിയകളെ പറ്റി ഞാൻ എന്റെ യൗവനത്തോട് പരാതിപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് കവി പോലും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൻ എന്റെ യുവാവെ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാൻ കാലമിനിയും വരും വർഷം വരും വിഷുവരും തിരുവോണം വരും ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിന്റെ കവിയാണ് അങ്ങനെ പാടിപ്പോയത് എല്ലാ ഓരോ പൂവിനും കൈവരും അന്ന് ആരെന്നും എന്തെന്നും ആർക്കറിയാം എത്ര ഹേമന്തങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുപോയി എത്ര വസന്തങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുപോയി എത്ര ഗ്രീഷ്മങ്ങൾ എത്ര ശൈത്യങ്ങൾ എത്ര ശിശിരങ്ങൾ എത്ര ഉഷ്ണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാലത്തിന്റെ ഋതുഭേദങ്ങളാണ് ആ ഋതുഭേദങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ യുഗങ്ങൾ യുഗങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി കൊടുത്തപ്പോഴും നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മളായിട്ട് എന്ത് നേടി അതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോഴും ബാർ അറ്റാച്ച് ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വരികൾക്ക് നീളം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
നമ്മളിപ്പോഴും ലഹരിയുടെ ഉണർത്ത് പാട്ടുകളെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ക്ലബ് സൈക്കിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും രാവിലുട്ടിയ നേരത്ത് നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ തണുപ്പിന്റെ കട്ടി കരിമ്പടം പുതച്ച് കൂർക്കം വലിച്ചു കൊണ്ടുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നിന്റർനെറ്റിന്റെ കണക്ഷനുള്ള മിന്നി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുമായി ചാറ്റിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ദിവസം എന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം കടന്നു വരുന്നതാണ് ആ കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുടെ വായക്ക് മുകളിൽ നമ്മൾ സീല് വെക്കുന്നതാണ് അവരുടെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളെയും ബന്ധനസ്ഥമാക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആ ചുണ്ടുകളെ പിന്ന് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം വധുകല്ലിമുനീതിഹിം അവരെ കൈകളെ കൊണ്ട് നാം സംസാരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ പെരുവിരൽ എത്ര മെസ്സേജുകളെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്തു നിന്റെ പെരുവിരലുകളെ കൊണ്ട് നീ എത്ര എസ് എം എസുകളെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തു കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി നിന്റെ സഹോദരന്റെ പച്ച മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ സഹായകമായ മെസ്സേജുകളെ വാട്സപ്പിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രയ വിക്രയം നടത്തി ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വധുകല്ലിമുന ഐതീഹിം സംസാരിപ്പിക്കും കൈകൾ വേണം സംസാരിക്കാൻ അർജുലുഹും അവരുടെ കാലുകൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയതിനെ പറ്റി സാക്ഷി പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷി പറയുന്ന ദിവസം അള്ളാഹുവെ എന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു വരാനുണ്ട് എന്ന ബോധമാണ് മനുഷ്യനെ ഉത്കൃഷ്ടനാക്കുന്നത് അവനെ ഭക്തനാക്കുന്നത് കാലത്തിന്റെ അധാർമികതയുടെ കാറ്റിലും കോളിലും പെടാതെ ചിരഞ്ജീവിയായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ അവന് പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നത് انما مصل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير وحامل المسك اما ان تبدا منه او ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان تحرق ثيابك او ان تجد منه ريحا منتنا അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ ഇതാ ഈ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് വേൾഡ് വാലന്റൈൻ ഡേ ആണ് ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതി ലോക വാലന്റൈൻ ദിനം അഥവാ സ്നേഹിക്കുന്ന കാമുകി കാമുകന്മാർക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തൊരു ദിവസം നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് ഫാൻസികൾ സജീവമാണ് കൊളംബോ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഫ്ലവർ കൃഷി ചെയ്യാണ് പുഷ്പകൃഷി നടക്കുകയാണ് എന്തിന് ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് കൊളംബോയിൽ പുഷ്പകൃഷി നടത്താൻ എന്തിനാണത് പതിനാലാം തീയതി വരുന്നുണ്ട് ഈ മാസം ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി ലോകത്ത് കാമിനികൾക്ക് കവിതാക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസം നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാമുകന് കാമുകിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കാമുകിക്ക് കാമുകന്റെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബൊക്ക വേണം അതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് കൊളംബോയിലെ കൃഷിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയാണ് പതിമൂന്നിന് അവിടുത്തെ എല്ലാ പുതിയ പുതിയ ഷോപ്പുകളിലും അത് എത്തുകയാണ് പതിനാലിന് കാമുകിയുടെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് കാമുകൻ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ബൊക്ക സ്വീകരിക്കുന്നു ബൊക്ക വാങ്ങുന്നു കച്ചവടവൽകൃത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപഭോഗങ്ങളുടെ ഇരയായി ഇന്ന് പെണ്ണ് മാറി പെണ്ണിന്റെ ശരീരം പരസ്യ പലകയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടാത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും കച്ചവടം വിജയിക്കപ്പെടില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് കാലം അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പോലും കഥ മാറിയില്ലേ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഹജ്ജിന് പോയ ഹജ്ജുമ്മത്താത്ത വന്നിട്ട് പർദ്ദയിട്ട് ഹജ്ജുമ്മത്താത്ത ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നത് പട്ടുറുമാലിന്റെ റിയാലിറ്റി ഷോന്റെ സ്റ്റുഡിയോ റൂമിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്ലസ് ടു ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന മോളാണ് ഇപ്പൊ പാടിപ്പോയത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന ഫോർമാറ്റിൽ എസ് എം എസ് അയച്ചിട്ട് എന്റെ മകളെ നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണം ഞങ്ങളെ മാനം കാക്കണം എന്ന് പറയാൻ മലബാറിലെ ഹജ്ജുമ്മ പട്ടുറുമാലിന്റെ ശീതീകരിച്ച സ്റ്റുഡിയോ റൂമിലേക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ പെണ്ണ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന സ്വലാഹുൽമർ ഒരു പെണ്ണിന്റെ നന്മയെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സമുദായത്തിന്റെ നന്മയാണ് അവൾ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സമുദായം മോശമായതുപോലെയാണ് 
അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ വേലിച്ചാട്ടങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചുണ്ടിന്റെ ചോട്ടിൽ ഹാൻസിന്റെ അപദാന കീർത്തനങ്ങൾ പാടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശാപമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മദ്യം മദ്യം മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന വില്ലൻ ഹീറോയിൻ കൊക്കൈൻ കറുപ്പ് ഹാഷിഷ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ മദ്യത്തിന്റെ മാരകമായ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അടിമയായതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തോട് ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് പടഞ്ഞ് പടഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയ രവീന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ പുസ്തകം ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ഐ വാസ് എ ഡ്രഗ്സ് അഡിക്റ്റ് ഞാനൊരു മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയുടെ അടിമയായിരുന്നു രവീന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞതാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോ ആമാശയില്ല കരളില്ല കിഡ്നി ഇല്ല എന്തേ അതൊക്കെ മാരകമായ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് പരിശോധന നടത്തി വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു രവീന്ദ്ര സിംഗ് അങ്ങേക്ക് ഇനി മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജീവിതം ബാക്കിയുള്ളത് അത് ലഹരിയുടെ അടിമയായി പോയ അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയാണ് അത് പറഞ്ഞത് കേട്ട രവീന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ ലഹരിയുടെ അടിമയായി പോയ ആ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ എനിക്കൊരു പുസ്തകം എഴുതണം ഞാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കടന്നു വരുന്ന എന്റെ പിന്മുറക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു പാഠമാകണം ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ ചിത്രം ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് ട്രാജഡി ഞാൻ എങ്ങനെയാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് രവീന്ദ്ര സിംഗ് ആശുപത്രി കടക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് പുസ്തകം എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നാടുവിട്ടു ഞാൻ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ പഞ്ചാബിൽ ആശിശി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കഞ്ചാബ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന തോട്ടത്തിൽ മുതലാളിയുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജോലി വേണം പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചാബിലെ തോട്ടത്തിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന പണിയാളനാണ് ഞാൻ അവിടെ കഞ്ചാവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശീലമായി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വിദഗ്ധമായി ഞാൻ കഞ്ചാവിൻ്റെ അടിമയായി പോയി എൻ്റെ ശരീരം അതിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഗോവയിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് അവിടെ അഭിഹിത ബന്ധങ്ങളുടെ കൂത്തരങ്ങാണ് അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു നിയമപാലകൻ നമ്മളെ കയ്യാമം വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയില്ല അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഞാൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗോവയിലേക്ക് കടന്നു പോയി മുടിയെല്ലാം നീട്ടി വളർത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യമേ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഹിപ്പികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കടന്നുപോയി ഹിപ്പികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു അവരിൽ ഒരുവനായി ഞാൻ കടന്നുപോയി ഗോവയിലെ ഹിപ്പികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പയ്യൻ ഒരു റൗഡിയെപ്പോലെ ഗോവയുടെ കടപ്പുറത്തെ തീരങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് അവന്റെ ശരീരത്തെ മദ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെയായി അതോടുകൂടെ പിന്നെ ഞരമ്പുകളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് ആ ഞരമ്പുകളിലൂടെ മാരകമായ ലഹരി വസ്തുക്കളെ ശരീരത്തിൽ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഞരമ്പുകൾ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി രവീന്ദ്ര സിംഗിന്റെ പുസ്തകം ഹൃദയാവർജകമാണ് അത് ഹൃദയങ്ങളെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ആ പുസ്തകത്തെ എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ടെങ്കിലും വായിക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ വിനീതമായ അപേക്ഷ ഐ വാസ് എ ഡ്രഗ്സ് അഡിക്റ്റ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന രംഗം വരെ വളരെ മനോഹരമായി എന്നാൽ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കൾ മദ്യപാനിയായ വിവരം നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ബാഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ലിസ്റ്റ് വഴിമാറിയിരിക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതെന്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഉത്തമ കൂട്ടുകാരന്റെ ഉദാഹരണം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്ററി ചുവന്നവനെ പോലെയാണ് പെർഫ്യൂംസ് ചുവന്നവനെ പോലെയാണ് 
സുഗന്ധ കച്ചവടക്കാരൻ സുഗന്ധം വേറിയിട്ടിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ സുഗന്ധ കച്ചവടക്കാരന്റെ പരിസരത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവനോട് സഹചാരിയായതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കും സുഗന്ധം ലഭിക്കുകയാണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് സുഗന്ധം വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നല്ല സ്മെല്ല് നമുക്ക് വാങ്ങാതെ തന്നെ കിട്ടുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ രണ്ടു ഉപകാരമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ജലീസ് സൂന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചീത്ത കൂട്ടുകാരന്റെ പ്രത്യേകത ഉലയിൽ ഊതുന്നവനെ പോലെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഉല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുധണ്ടായിരുന്നു കരുവാന്റെ അടുക്കൽ കൊല്ലന്റെ അടുക്കൽ ഹദ്ദാദ് അവര് ഇരുമ്പിന്റെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തീയിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ആ തീയിന്റെ അടുത്തിങ്ങനെ കൊല്ലപ്പണിക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ഒന്നുകിൽ അവൻ നിന്റെ വസ്ത്രത്തെ കരിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ദുർഗന്ധം ലഭിച്ചേക്കാം രണ്ടും ദോഷമാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആധുനിക യുഗത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കണം നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ വിഷമം കാണണം നമ്മൾ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിന്റെ വോളണ്ടിയറായി വർത്തിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം തന്നാൽ കരേറേണ്ടവർ എത്ര പേരോ താഴത്തു പാഴ്ചേറിലമർന്നിരിക്കേ താനൊറ്റയിൽ ബ്രഹ്മപദം കൊതിക്കും തപോനിധിക്കെന്തൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യം ആർത്തസ്വരം കേട്ടൊരു കാതു കാതു അന്നിന്റെ വിഷമം അറിയുന്ന ചെവി ആർക്കാണ് നൽകപ്പെട്ടത് അവനാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ കാതിന്റെ ഉടമയായത് കാരുണ്യമാർന്നീടിനെ ദൃഷ്ടി ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കരുണ പെയ്യുമ്പോഴാൻ ആ കണ്ണിന്റെ ഉടമ കണ്ണിൽ ചോരയുള്ളവനായി തീരുന്നത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ടൂ സ്റ്റാവിങ് കിഡ്സ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് റോഡ് വേറിൻ്റെ ഗിവൺ ഈവൺ എ പീസ് ഓഫ് ബ്രഡ് but a framework of them sold for lakhs of rupees pattini kadakkana pekolangalai poye daridra narayanan maraya ottiya vayarulla kulinja kannugalulla jadagutiya mudigalulla pekolangalai poye kunju paidangal nammal parayum selpo or arthathile annachiyada makkal തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ നാടോടിയുടെ കുഞ്ഞിമോൻ വന്നിട്ട് തെരുവ് തണ്ടിയ പോലെ ഭിക്ഷാപാത്രം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലതും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിക്കുമ്പോ അവന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിദേശ ടൂറിസ്റ്റ് അവന്റെ അവന്റെ ബാഗിലുള്ള ഒരു കുബൂസിന്റെ കഷ്ണം പോലും ഈ കുട്ടിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നില്ല ഇവൻ ഡോ വേറിന്റെ ഗിവൺ ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇവൻ എ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഒരു റൊട്ടിയുടെ കഷ്ണം പോലും ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരു നേരത്തെ അന്നം ഒരു നേരത്തെ തന്റെ അരച്ചാണ് വയറിന്റെ വേദനയും രോദനവും മാറ്റാനാണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ഭിക്ഷാപാത്രത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ ഇപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബട്ട് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ദം ഈ ദരിദ്ര പേക്കോലമായ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ മുന്നിലാണ് ആ കുട്ടിയെ വെച്ചിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ മത്സരമാണ് എന്തിന് സോൾഡ് ആ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കവർ ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് നാളെ നമ്മുടെ അത് ആ ഫോട്ടോ കഴുകി ലഭിക്കുമ്പോ കൊച്ചിയിലെ മിസ്സിരീസിലെ ബിനാലെ നടക്കുമ്പോ തിരൂരില് വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിയ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഈ ഫോട്ടോ തൂക്കുകയാൻ സോൾഡ് അത് വിൽക്കപ്പെടുകയാൻ ഫോർ ലാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപക്ക് അത് വിൽക്കപ്പെടുകയാൻ ഈ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇവന്റെ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഇവൻ എടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തവൻ ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ കിട്ടി അതിന്റെ കാരണക്കാരനായ ഈ കുട്ടിക്ക് വേറിന്റെ ഗിവൺ ഒരു റൊട്ടിയുടെ കഷ്ണം പോലും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല അതാണ് പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രം അസഹിഷ്ണുത മുഴങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ അയൽവാസിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആസ് എ മുസ്ലിം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി പുതിയ ഒരു ജനറേഷനാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന പേര് തന്നെ നമ്മൾ കൗമാരക്കാർക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ടീൻ ടീൻ ഏജ് ആണ് അവർ 
അഥവാ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ ആ ഏജ് പറയപ്പെടുമ്പോ ആ ഏജിന്റെ കൂടെ ടീൻ എന്ന വാക്കുണ്ടാകും അവര് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത കുതിരയാൻ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയാൻ എന്ന് ടോൾസ്റ്റോയ് പോലും അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ കൗമാരത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് കൾച്ചറൽ ഡീവിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ കൗമാരത്തിലല്ലേ നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഒടിച്ചോട്ടത്തിന്റെ ടെൻഡൻസി കൂടുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് പ്രശ്നം സംഭവിച്ചത് മദ്രസ പൊതുപരീക്ഷ പത്താം ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോട് കൂടെ പാസ്സായ കുട്ടിയെ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഗൗതം എന്ന് പറയുന്ന അന്യമതസ്ഥനായ സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ ശയ്യ പങ്കിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പോലീസ് പിടികൂടിയ ചിത്രമാൻ ആലോചിക്കണം നമ്മളെല്ലാം ആ വാർത്തയാണ് പിന്നെ വായിക്കുന്നത് അവൾ തറാവീഹിന് ഇമാമ് നിൽക്കുമ്പോ അവരുടെ പിന്നിൽ വന്നിട്ട് മൗമൂമ്യങ്ങളായിട്ട് തുടരാൻ പരിസരത്തെ പത്ത് വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ സന്നദ്ധരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെ നോക്കാൻ പോകുന്ന നോമ്പിന്റെ നീയത്ത് ഇന്നത്തെ ജമാത്തായിട്ടുള്ള തറാവീഹ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അവളാൺ നാടിന്റെ അഭിമാനവും അവളാൺ ആ പെൺകുട്ടിയാൻ അന്യമതസ്ഥന്റെ കൂടെ ഇന്ന് ചെയ്യ പങ്കിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എവിടെ പോയി നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിസ് കാർഡിലൂടെ ഒരു ലൈഫ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ ഐഡിയാ സിമ്മിന്റെ പരസ്യം പല നാടുകളിലും കണ്ടപ്പോ നമ്മളൊന്നും അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ആലോചിച്ചു പോയിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഐഡിയാ സിം ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളെ കുട്ടിയൊക്കെ ഒരു ഐഡിയാ സിം എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് കറക്റ്റ് ആ തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്തിപ്പെട്ടില്ലേ ഭീകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ തലമുറ ഇപ്പൊ നില നിൽ നിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്ന് തുടക്കത്തിലെ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഇത് ജിത്തമായി ഷൊറൂ നിറചുല അവസാനം ഈ സമുദായം ഫസാദായി ഫസാദായി എവിടെ എത്തും എന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഇരുപതാളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരുമിച്ചു കൂടി അത് സദസ്സിലാകട്ടെ അത് മജിലിസിലാകട്ടെ അത് മീറ്റിങ്ങിലാകട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും എന്റെ സമുദായ അംഗങ്ങളായ ഇരുപത് പേര് ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ ഫലം അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരെണ്ണത്തെ പോലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താന് സാധ്യമല്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്ഫാല ദുനിയാ മേരെ ആകെ ബാസീ ചേ അത്ഫാല ദുനിയാ മേരെ ആകെ ഹോത്തോസ് തമാശ മേരെ ആകെ ഉത്തരേന്ത്യൻ കവി പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് ദുനിയാവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ബാസീച്ചയെ അത്ഫാൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ മുമ്പില് കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലം പോലെയാണ് ആർക്കും പകതിരിവില്ല എവിടെയും കലഹം എവിടെയും കോലാഹലം എവിടെ നോക്കിയാലും സംഘർഷം അപ്പുറത്ത് നോക്കിയാല് സംഘട്ടനം അതുകൊണ്ട് തമാശ മേരെ ആകെ എന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടിഞ്ഞു പോകുന്ന രാവും പകലും കുച്ച് തമാശ ഒരു ഹാസ്യ ചിത്രമായി രൂപപ്പെടുകയാൻ അവിടെയാൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മക്കള് സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് പുതിയ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളെ കുട്ടി കാണണം അതെന്താണ് ജിന്ദഗി ഷമ്മി സൂറത്ത് മേരി ഏ മേരി ഹുദാ മേരി ജിന്ദഗി ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെയാകണം തമ്പുരാനെ ചമക്ക് തേഹുയേ താര ആകാശത്ത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വെള്ളി നക്ഷത്രം 
എന്നെൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെപ്പറ്റി അഭിപ്രായപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് കുറത്ത് അഴിയനായി മാറുന്നത് ടീനേജ് കുറത്ത് അഴിയനാകണം നമ്മുടെ കൗമാരക്കാർ കണ്ണിൻ്റെ കുളിർമകളാകണം ആ കുട്ടികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു മോശ സ്വഭാവമില്ല ഒരു ബാഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില്ല ഒരു ക്ലബ് സൈക്കിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് പുകക്കാനുള്ള ചുരുളുകൾ കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഒരു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അലംഭാവം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ആൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രപ്പോസൽ വരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരെ നോക്കൂല മതക്കാരെ നോക്കൂല എല്ലാ വിഭാഗ ആളുകളോടും കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ പെൺകുട്ടിയെ ഇവൻ്റെ കയ്യിലേക്കാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവനൊരു മുറച്ചെറുക്കനാകാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനാണോ എന്ന് ഈ ആണിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെൺകുട്ടിൻ്റെ കൂട്ടക്കാർ ആണിൻ്റെ നാട്ടിക്ക് വന്നിട്ട് ചെക്കനെ പറ്റിയിട്ട് ചെറിയ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഈ എൻക്വയറി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പോയി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും കണ്ടു എല്ലാ ദൃശ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരെയും കണ്ടു ഇവരെല്ലാം അർത്ഥ ശങ്കക്കിടയില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഐക്യകണ്ഠം ഒരേ കണ്ഠം ഒരേ ഏക കണ്ഠേനെ ഇവർ മറുപടി പറയാൻ എന്ത് ഇവൻ നല്ലവനാണ് മി അ മി അ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവൻ ഗുഡ് ക്യാരക്ടറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരനെ പറ്റി ഒരു നാട്ടിൽ ആദർശ ഭേദമന്യേ സംസാരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടിയുടെ വാപ്പാരാൻ ആ യുവാവിൻ്റെ പിതാവാരാണ് മാതാവാരാൻ അവർക്ക് നഞ്ഞത്ത് കൈവച്ചിട്ട് പറയാം അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കുളിർമയായി തമ്പുരാനെ ഈ മക്കൾ കണ്ണിൻ്റെ കുളിർമയാകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പുതിയ ലോകത്ത് അവരെ പറ്റി നല്ല നല്ല ഗുഡ് ന്യൂസുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ എവിടെ പോയാലും മതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അവർ വിനയമുള്ളവരാകുക അവർ മറ്റുള്ളവരോട് മന്ദസ്മിതം തൂകുന്ന പ്രകൃതിക്കാരനാവുക അവരെ പറ്റി ഒരു ഒരു കറുത്തം പിന്നെ വർത്തമാനം ഒരു 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 ആലസ്യം തുളുമ്പുന്ന വൃത്താന്തം ഒരാൾക്ക് പോലും പങ്കുവെക്കാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്മ പറയാനുള്ള ഒരാൾ അതാണ് പോപ്പുലർ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചോനെ നീ എന്റെ ശരീര പ്രകൃതി നന്നാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്റെ സ്വഭാവം കൂടി ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ എന്നിട്ടാ നബിയുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ആയിഷാബിഹായുടെ അടുക്കലേക്ക് സഹാബികളിൽ ചെട്ടപ്പെട്ട പ്രത പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോ ചോദിച്ചു പോയി ആയിഷ അങ്ങേക്കറിയാം അങ്ങ് ഭാഗ്യം ചെയ്ത സ്ത്രീയാൻ പരിശുദ്ധ ജിബിരിയിൽ മലയാഖാലിഹിസ്വലാത്ത് വസ്സലാം അള്ളാന്റെ റസൂലി ഏതൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ശയ്യ പങ്കിട്ട് കടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ആ മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് വഹി കൊടുത്തത് ആ നാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ആയിഷ ഹൃദയ അള്ളാഹ്വനുഹ പലപ്പോഴും ആ പെൺകുട്ടി ദീനിന്റെ ശബ്ദമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ പെൺകുട്ടി പരിവർത്തനത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിഷാബി വൃതി അള്ളാഹുന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ പറ്റി പറയാണ് സഹാബത്തിനോട് സഹാബികൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ നായകന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് അത് ഖുർആാനായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവം ഈ പദപ്രയോഗം എത്ര വലിയ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് ഖുർആന് പറഞ്ഞ കുടുംബജീവിതം ഖുർആന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം ഖുർആന് പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഖുർആന് പറഞ്ഞ ഉപദേശം ഖുർആന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ സമുദ്ധാരണം ഖുർആന് പറഞ്ഞ എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഖുർആന് പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിലേഷൻസ് ഖുർആന് പറഞ്ഞ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ വിജയിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോകത്തെ എല്ലാ ബുദ്ധിജീവികളായ ആളുകളും പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ പറ്റി വാതോരാതെ സംസാരിച്ചു പോയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു എഡ്വേഡ് ടൈഗർ പറഞ്ഞു മഹാത്മജി മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പോയി ഇത്രമേൽ ഞങ്ങളെ സ്വാധീനം ചെലുത്തി വ്യക്തിത്വമുണ്ടോ ഓ വി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇക്കിരി കൃഷ്ണം പറഞ്ഞു ക്രിസ്താബ്ദമാറുനൂറും മുപ്പതും രണ്ടും ഒത്തു ലസിച്ച ജൂൺ മാസം എട്ടിൽ അമ്പിൽ തിരുവയസ്സമ്പതും പിന്നീ 
പീഠരമ്പതും നാലും തികഞ്ഞ നാളിൽ ചന്ദ്രവാരത്തിങ്കലിത്തം പ്രശോഭിച്ച ചന്ദ്രനാഹന്ത പോയി അസ്തമിച്ചു പരിശുദ്ധ റസൂലി വിട പറഞ്ഞു പോയതിനെ പറ്റി ഇക്കിരി കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം കണ്ട മഹാകവിക്ക് പറയാനുണ്ടായത് ചന്ദ്രവാരത്തിങ്കലിത്തം പ്രശോഭിച്ച ചന്ദ്രനാഹന്ത പോയി അസ്തമിച്ചു ഒരു പൗർണമിയാണ് അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിലാവ് പരത്താൻ ഇനി അമ്പിളി എവിടെയാണ് ഇനി കുളിരി ചൊരിയാൻ ഇനി പൗർണമി എവിടെയാൻ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിജീവികളായ ആളുകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധ നബിദിനുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വാലിഹി വാസഹാബിഹി വസല്ലം അവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കിയെടുത്ത അഭൂതപൂർവമായിരിക്കുന്ന സ്വാധീനമാൻ അത് നമ്മുടെ പുഞ്ചിരികളിൽ ലയിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളിൽ ലയിക്കണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ കാണണം അത് കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുമ്പോൾ കാണണം ഹിയാറുക്കും ഹിയാറുക്കും വിലാ നിസായിക്കും നമ്മളേവരും പൊതുപ്പേ പൊതുവെ പൊതുപ്രവർത്തകരാകാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ളവരാകാം നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ നല്ല രീതിയിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാകാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ നന്മ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ഹിയാറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഉത്കൃഷ്ടൻ ആരാണ് ഹിയാറുക്കും ഇലാനിസായിക്കും നിങ്ങളുടെ ശയ്യ പങ്കിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജന്മങ്ങളുണ്ട് വീടാകുന്ന നാലുകെട്ടിനെ ലോകമായി സങ്കല്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജന്മം അതാണ് നിങ്ങളുടെ സഹധർമ്മിണി അവളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയത അവളാണ് ഭാര്യ ആ ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചോ നിങ്ങളാണ് ആകാശത്തിന്റെ ചൊട്ടിലുള്ള ഭൂമിയാകുന്ന പരവതാനിക്ക് മുകളിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ടൻ ആ പദപ്രയോഗത്തിന്റെ ദൗത്യം എവിടെയാൻ വിപ്ലവം തുടങ്ങേണ്ടത് അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന പറയാതെ പറഞ്ഞ പദപ്രയോഗത്തിന് ആധുനിക നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാം ആണ്ടിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുത്തളത്തിൽ അടിവരയിട് സന്ദർഭമാണ് എന്ന് ആനുഷംഗികമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ എന്റെ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്ര സഹധർമ്മിണിമാരാണ് ഇപ്പോഴും കിനാമും കണ്ണീരുമായി മണിയറയിൽ കടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നല്ലൊരു മുറച്ചെറുക്കനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്റെ മോള കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് പൊന്ന് ശേഖരിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മണലാരണ്യത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിക്കുകയാൻ അങ്ങനെ ഒരു മുറച്ചെറുക്കനെ തേടി പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് പൊന്നു പോലെ നോക്കിയ മകളെ കൊടുത്തു വിടുമ്പോ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് ഒരു കരാണ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലാണ് അവൻ മദ്യപാനിയാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാതെ പോയി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൾ മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഇവൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ വായിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്നത് മദ്യത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമാണ് കടിച്ചിറക്കി ആ പെൺജന്മം അവസാനം അവളെല്ലാം ക്ഷമിക്കുകയാൻ ലീവിന് അവളെ വീട്ടുക്ക് പോയപ്പോ മാപ്പാനോട് വിഷയം പറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്നെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ എനിക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം തരാൻ എന്റെ പിതാവ് കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാടുകൾ അടുക്കളയിൽ വെച്ച് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയതാൻ ആ പാവം ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന മുറച്ചെറുക്കൻ കള്ളുകുടിയനാണ് എന്ന ദുഃഖകരമായ ദുരന്തകരമായ വൃത്താന്തം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പങ്കുവച്ചില്ല മാസങ്ങൾ ഇടഞ്ഞു നീങ്ങുകയാൻ ആ ഇടക്കാണ് ആ ജന്മങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവർ ശയ്യ പങ്കിട്ടപ്പോ അള്ളാഹു താല ഇവൾക്ക് അവനിലൂടെ രണ്ടും മൂന്നും മക്കളെ കൊടുത്തു പോയി ഇനി വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാല് വാപ്പ പറയും ഉമ്മ പറയും എന്റെ മോളും മക്കളും അവിടെ കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഇങ്ങ് പോര് ഞാന് പോന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഡിവോഴ്സ് സംഭവിക്കും ഞാന് പോന്നാൽ അവിടെ ഒരു തൊലാക്ക് സംഭവിക്കും അത് സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ വളരുന്ന മൂന്ന് ജന്മങ്ങളുണ്ട് ആ മക്കള് വാപ്പയും ഉമ്മയും ഹയാത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ യത്തിമായി പോകുന്നത് 
ചെയ്യാൻ ആ ദുരന്തം ആലോചിച്ചിട്ട് മണിയറയിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ശയ്യ പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മദ്യപാനം നടത്തിയിട്ട് കിക്കായി ഹാങ് ഓവറിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ബെഡിൽ കടന്നുറങ്ങിയ ഭർത്താവ് പോലും അറിയാതെ അർദ്ധരാത്രിയുടെ രണ്ടു ഭാഗം പിന്നിട്ടപ്പോ അലാറം വെച്ചിട്ടവളി എണീക്കുകയാൻ എണീറ്റിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് കടന്നുപോയി വലു എടുക്കുകയാൻ തന്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് മുസല്ലയിടുകയാൻ അവിടെ തഹജ്ജുത നമസ്കരിക്കുകയാണ് തഹജ്ജുത നമസ്കാരത്തിന്റെ സുജൂതിന് ആരും കാണാത്ത ദൈർഘ്യം ഇപ്പൊ അവളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു തമ്പുരാൻ അവൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ തമ്പുരാന് അവർക്കിടയിൽ മറ്റൊരാളില്ല ഒരു മീഡിയേറ്റർ ഇല്ല ഒരു ഇടനിലക്കാരനില്ല ഇടനിലക്കാരനില്ലാത്ത രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ തഹജ്ജുത നമസ്കരിക്കാൻ തന്റെ മുസല്ലയിൽ നെറ്റിത്തടം കൊണ്ടുപോയി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം സലാം വീട്ടിയിട്ട് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഹൃദയം പൊട്ടിയിട്ട് നിഷ്കളങ്കയായ ഈ യുവതി പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലോകം ഇല്ല അടുക്കള വിട്ടിട്ട് പോലും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഇറങ്ങിയില്ല അവളുടെ വിഷമം അയൽവാസി പെണ്ണ് പോലും അറിഞ്ഞില്ല അവള് വീട് പോലും അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നാടറിയാൻ അങ്ങനെ കണ്ണീരും കിനാവുമായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഒരുപാട് കമനീയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടവർ സഹോദരിമാർ ഇന്ന് ബലിയാടുകളായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ പരിഹാരം വേണം ദുരാചാരത്തിന് അറുതി വേണം ഒരു ബാറ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് സമരം നടത്താൻ കുറച്ച് ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് സമവായത്തിന്റെ താരാട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന കുറച്ച് കാരണന്മാരുണ്ട് അവരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മതേതര ഭാരതത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഇത്ര കാലം കേരളത്തിൽ ഒരു ബാറ് അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എഴുതി വെച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പിമ്പലം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളെ മക്കൾ കള്ളുകുടിയരാകുന്ന ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാറിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി എത്ര ഫയലുകളിൽ അവർ ഒപ്പിട്ടാലും ശരി ഒരു നാട്ടിലെ ജനത തീരുമാനിക്കുകയാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ലഹരി വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ബാറ് വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തീരുമാനത്തെ ഗഡ്സോട് കൂടെ നട്ടെല്ലി നിവർത്തി നടപ്പിലാകാനുള്ള ആൺകുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം ബാറ് മുതലാളിമാർ വാലുമടക്കിയിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയ കഥ മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിഷയത്തിലുള്ള സമവായങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ദൂരവ്യാപകമായ ഭവിഷ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ സമവായത്തിന്റെ വിഷയമല്ലോ പറയുന്നത് ഈ ലഹരി ചില്ലറ കാര്യമാണോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ അഡിക്ഷൻ വീട്ടിൽ എപ്പോഴാ അറിയണത് വാടരുതി മലരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാള മനോരമ ഈ അടുത്തൊരു പങ്ക്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയൂല യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെയാണ് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ട് പിടികൂടിയത് യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിന്റെ പ്രായത്രയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയും മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് പിഞ്ചിലെ പഴുക്കുകാൻ ഒരു മരത്തിന്റെ തൈ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കുയ്യാണ്ട് കുത്തിയിട്ടിട്ട് വെള്ളാണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതപ്പൊ തന്നെയാണ്ട് വലുതായിട്ട് പഴാണ്ട് തരൂല അതിന് കുറച്ച് സമയം സമയം സന്ദർഭമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാ നമ്മളെ കുട്ടികൾ പിഞ്ചിലെ പഴുക്കുകയാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ കാരണന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യണ ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തേ സോഷ്യൽ മീഡിയ അവരെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചു അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധമെങ്കിലും സമുദായത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ മദ്യത്തിന്റെ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊള്ളക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണെങ്കിൽ ഇവൻ അള്ളഹനോട് പറയാണ് ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ഒന്നാം പ്രതിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കണം ആക്ച്വലി ദുനിയാവിൽ ഒന്നാം പ്രതികൾ എന്റെ വാപ്പി ഉമ്മിയാണ് അവര് എന്നെ ശരിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് നിന്റെ മതത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി ആരാധനാനിമഗ്നമായ മനസ്സോടുകൂടെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുക്കുമല്ല റബ്ബേ അതില്ലാതെ പോയത് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ എന്ന് ഈ കുട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുല്ലുക്കും റായിൻ നിങ്ങളെല്ലാം ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ മേക്കുന്ന ഇടയന്മാരാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആട്ടിൻ കുട്ടികളെ പറ്റി നമ്മളോടാണ്
അവന്റെ ഭാര്യ പഴിച്ചാലും അവനോടാണ് ചോദ്യം അവന്റെ മക്കള് പഴിച്ചാലും അവനോടാണ് ചോദ്യം പെണ്ണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവളാണ് വമസൂലത്തിന്റെ നമ്പാലി സൗജിഹ അവളെ ഭർത്താവിന്റെ ധനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹു താല അവളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് ഐ അന്നൗലാദിഹ ഭർത്താവിലൂടെ തനിക്ക് കിട്ടിയ മക്കള് പഴിച്ചു പോയാൽ ഒരു പെണ്ണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവളാണ് ഉമ്മയാണ് മദറസ് മദറസ ഉമ്മയാൺ അവിടെയാണ് പ്രകൃതിയുടെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും വലിയ പാഠങ്ങള് ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആ മടിത്തട്ടാകുന്ന സർവകലാശാലയിൽ വെച്ചാൽ അത് ഇന്ന് കൊടുത്ത കുട്ടിയെക്ക് ശീലിക്കാനും അത് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നെ ഇന്നത്തെ കുട്ടിയൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നര വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടിയെ പ്രീ സ്കൂളിലേക്കും പ്ലേ സ്കൂളിലേക്കും പറഞ്ഞേക്കാൻ രാവിലെ കാറ്റും വെളിച്ചും കൊള്ളാതെ ഒരു 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 ചില്ല് അടക്കപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടി വരും ആയ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും ടിഫിൻ ബോക്സും പുസ്തകത്തിന്റെ കെട്ടുവടങ്ങുന്ന ഒരു ബാഗുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ വണ്ടിയിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ ഈ കുട്ടിക്കെന്ത് പ്രകൃതി ഈ കുട്ടിക്കെന്ത് വെയില് ഈ കുട്ടിക്കെന്ത് മഴ ഈ കുട്ടിക്കെന്ത് മാമ്പഴക്കാലം അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്കെന്ത് ഉമ്മ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ആയമാരാണ് കുട്ടി കുച്ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടിയെ പരിചരിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മാതാവുമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ബന്ധം കുറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാവിൽ നിന്ന് സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു തരം സംസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു ആ സംസ്കാരവും അന്യമായി പറഞ്ഞു പോയി ഒരു രക്ഷിതാവും ഒരു കുട്ടിക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഒരു പ്രസന്റേഷനും കൊടുത്തിട്ടില്ല അഫ്ലമിൻ അദബിൻ ഹസനിൻ നല്ല സംസ്കാരത്തെക്കാൾ വലിയ ഗിഫ്റ്റ് നല്ല സംസ്കാരത്തെക്കാൾ വലിയ ഒരു സമ്മാനം ഒരു രക്ഷിതാവും ഒരു കുട്ടിക്കും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ളത് ഗുഡ് കോമൺ സെൻസ് മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്ന സമയത്ത് പെരുമാറ്റത്തിന്റെ മര്യാദ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല സയൻസ് പഠിച്ചാല് വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് സയൻസിന്റെ സിലബസിലുണ്ടോ മാത്സ് പഠിച്ചാൽ വലിയവരെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് മാത്സിന്റെ സിലബസിലുണ്ടോ അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനങ്ങൾ പഠിക്കണം മല്ലം ഇറഹം സഹീറന വലം യുവക്കർ കബീറന ലൈസമിന്ന നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വലിയവരെ കാണുമ്പോ അവരെ ആദരിക്കാത്തവനും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ അവരെ അവർ ആ കുട്ടികളോട് വാത്സല്യ മനസ്കനാകാത്തവനും നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ലേ അതുപോലും മതത്തിന്റെ സംസ്കാരമാക്കിയിട്ട് എഴുതി കൂട്ടി നിസ്കാരവും നോമ്പും ഹജ്ജും പറയണ മതം വലിയവരെ കാണുമ്പോ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ കണ്ണിൽ ഒരു മേഴ്സി വേണം എന്നുള്ളതും ആ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ എഴുതി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വിശാലമായൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എന്നുള്ള പിടുത്തം കിട്ടുന്നത് ആ മതത്തിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുഹ്മിൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ജബല്ലി അമ്രിൽ മുഹ്മിൻ ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം എത്ര അത്ഭുതമാണ് ഇന്ന സാബഹു സർവാ ഉഷക്കർ അവൻ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷങ്ങൾ വരുമ്പോ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ അവൻ പടച്ചതം പുരാന്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷമ കൈകൊള്ളുകയാണ് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവമാണ് പുതിയ ലോകത്ത് ആൻസൈറ്റി ഉൽക്കണ്ഠ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈമാന്റെ കുറവാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റതെന്താ ഒരു ഈമാണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു റബ്ബ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റബ്ബിനോട് എനിക്ക് പറയാന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ നിസ്കാരശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻറ് തരുന്ന ദിക്കറല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്തിനാ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയും വരാനിരിക്കുന്ന ആഫാത്ത് മുസീബത്തുകളെ പറ്റിയും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വ്യാകുലരാകുന്നത് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരണം എന്ന് നീ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തടയാൻ ഇവരെ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ലേ 
ഏത് ഭരണതന്ത്രജ്ഞനായ അപ്പോസ്തലനായാലും ശരി ഏത് നട്ടപ്പാതിരക്ക് വന്നിട്ട് മേരെ പ്യാരെ ദേശവാസിയോം എന്ന് വിളംബരം മുഴങ്ങിയാലും ഇവിടെ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരൂല അള്ളാഹും നീ തരണം എന്ന് കരുതിയതിന് വിലങ്ങാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല തമ്പുരാനെ നീ ദുരന്തങ്ങളെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചോക്ക് നീ ഞങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് അടുപ്പിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നൽകാനും ഇവിടെ ആളില്ല നീ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വിലങ്ങാനും ഇവിടെ ആളില്ല ഒരാൾക്കും കഴിയൂല ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ദുനിയാവിനെ ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹു താല ദുനിയാവിന് ജനാഹ ബൗള ഒരു കൊതുകിന്റെ കൊതുകിനെ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണില്ല ആ കൊതുകിന്റെ ചിറകെടുത്തിട്ട് ആ ചിറകിനെ നിങ്ങൾ പൊട്ടാക്കി കഷ്ണിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ വില മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഖജനാവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പടച്ചറബ് ദുനിയാവിന് കൊടുത്തത് ആ ദുനിയാവിലാണ് കോടീശ്വരന്മാരുടെ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ദുനിയാവിലാണ് മുകേഷ് അംബാനി ജീവിച്ച് വളരുന്നത് ആ ദുനിയാവിലാണ് അദാനി വളരുന്നത് ആ ദുനിയാവിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആരൂഢനായത് ആ ദുനിയാവിലാണ് പയസ് ഗാർഡനിൽ ജയലളിത വളർന്നത് ആ ദുനിയാവിലാണ് ലിബിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂഗർഭ അറയിൽ തന്നോളം തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് താമസിക്കാൻ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം റൂമുകളുള്ള സമാന്തര ലിബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊട്ടാരം പണിതീട്ട് കേണൽ മുഹമ്മർ ഗദ്ദാഫി സ്വർഗീയ ജീവിതം സുഖലോലുപനായി നയിച്ചത് ആ ദുനിയാവിലാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ വളർന്നത് ആ ദുനിയാവിലാണ് ബെനിറ്റോ മസോളിനി കൈകാര്യം നടത്തിയത് ആ ദുനിയാവിലാണ് ബിസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ഉയർന്നത് ആ ദുനിയാവിലാണ് മേക്കലാഞ്ചലോയെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ദുനിയാവിലാണ് കിളിയോപാട്രയുടെ സംഗീത സാന്ദ്രമായ സൗന്ദര്യം വാർന്നൊഴുകിയത് ആ ദുനിയാവിലാൻ ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പോസരന്മാർ വിളക്ക് വിളങ്ങി നിന്നത് അവരെല്ലാവരും എവിടെ പോയി മരിച്ചിടും ജനിച്ച മർത്യരൊക്കെയും വിതർക്കമിന്നൊരുത്തരും പറഞ്ഞിടാത്ത സത്യമാണതെങ്കിലും മരിച്ചതിൻ്റെ പിമ്പു മറ്റൊരന്തമറ്റ ജീവിതം വരിച്ചിടുന്നതാണോ മർത്യനുള്ള മേന്മയോർക്ക നീ സമർത്ഥനായ സീസറും പ്രസിദ്ധനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അമർന്നു പോയി കാലചക്ര വിഭ്രമത്തിലെങ്കിലി നമുക്കു പിന്നെ എന്തു ശങ്ക മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ അവർ പോയത് വഴിയും നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ പോകാനുള്ള വഴി നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ദുനിയാവിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ പളപളപ്പുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഓടാനും ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു ലഹരിയുടെ ഒരു 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 വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലുള്ള ഒരു അമ്യൂസിങ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറകെ പോയിട്ട് അഭിജാത്യങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് കുടുംബത്തെ കണ്ണീരിലാക്കി കുടുംബത്തെ പട്ടിണിയിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദ്രോഹപരമായിരിക്കുന്ന നടപടികൾ ദുനിയാവിനെ പറ്റി മാത്രം അന്വേഷണം നടത്തിയത് കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് സാഹബത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിമാരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തുൽഹാർ അലി അള്ളാഹുൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ വലി ആ സഹാബിയുടെ പേര് തന്നെ ഉസ്മാ ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയുടെ പേര് തന്നെ സമ്പന്നനായ ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ വലി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹുൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സുബൈർ അലി അള്ളാഹുൻ ഈ സഹാബിമാരൊക്കെ സഹാബത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ കോടീശ്വരന്മാരാണ് എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെലവഴിക്കരുത് ഇത്ര മുതലാളിമാരായിട്ട് ഇത്ര മുതൽ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ട് ആ മുതലിലിങ്ങനെ ആറാടിയിട്ട് ഖബർ മറന്നോ കൊടീശ്വരനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടത് സയ്യീദുൻ ഉസ്മാൻ ഖബർ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒലിക്കുന്നതാ ഇരു കണ്ണുകൾ ക്ഷണം തന്നെ ആ കോടീശ്വരനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നാണ് പള്ളിക്കാട്ട് കൂടെ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുനുവിന് ആളില്ലാതെ നടത്താൻ വയ്യ അതിന് സഹാബത്തിന് കരയും കരഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നീളമുള്ള താടിരോമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണീരിങ്ങനെ ചാലിട്ടൊഴുകിയിട്ട് അവിടുത്തെ കമീസിൻ്റെ ഈ പള്ളയുടെ ഭാഗം എപ്പോഴും ആരിദ്രമായിട്ടുണ്ടാകും ചരിത്രമാണിത് എന്നിട്ട് പോലും മദീന ഒരു വരൾച്ചയിൽ ആകെ വെള്ളം കിട്ടാതെ എല്ലാവരും വിഷമത്തിലായി 
മദീനത്തെ പരിസര വീട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ കിണറും പറ്റി ഒരു ജൂതന്റെ വീട്ടിലെ കിണർ മാത്രം പറ്റിയില്ല അയാളെ കിണറ്റില് നല്ല സുലഭമായ വെള്ളം നിർഭരമായ വെള്ളം അയാളെ കിണറ്റിലേക്ക് പരിസരവാസികൾ വെള്ളം ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ വരൾച്ച മുതലെടുത്ത് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ജൂതൻ ഒരു ഉപായം പ്രയോഗിക്കുകയാൻ ഒരു കൊടം വെള്ളം എന്റെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് മുക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ ഇത്ര ദിനാർ തരണം ഇത്ര ദൃഹമ തരണം അങ്ങനെ ആ പരിസരവാസികളൊക്കെ വെള്ളല്ലേ വളരെ അടിയന്തരമായ സാധനല്ലേ പരിസരവാസികളൊക്കെ അവനെ എന്റെ കിണർ പറ്റിപ്പോയപ്പോ ഈ ജൂതന്റെ കിണറ്റിൽ വന്നിട്ട് മുക്കി ഓരോ കൊടത്തിനും വില പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്ക് ഈ ആള് വലിയ മുതലാളിയാകാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഓരോ ദിവസവും ആവർത്തിച്ചപ്പോ വാർത്ത ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫ്വാന്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ എത്തി പരിശുദ്ധനായ ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫ്വാൻ റതി അള്ളാഹുവാൻ ജൂതന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരികയാൻ അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദര അങ്ങയുടെ കിണർ ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാൻ ജൂതൻ അറിയാം എന്നോട് വില ചോദിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ മണലാരണ്യത്തിലെ കോടീശ്വരനാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു മുതലാളി കൂടിയാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല മോഹവില തന്നെ പറയുകയാൻ അയാൾ നല്ല വില പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വില ഉടനെ തന്നെ റൊക്കമായിട്ട് കൊടുത്തു ഉസ്മാനുബിന് അഫ്വാൻ റതി അള്ളാഹുവൻ ആ സമൃദ്ധമായ വെള്ളമുള്ള കിണർ വിലക്ക് വാങ്ങുകയാൺ വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മദീനാ നിവാസികളെ മുഴുവൻ തന്റെ പരിസരത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മദീനാ നിവാസികളെ ഈ കിണർ ഞാൻ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി സൗജന്യമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൺ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പെരുന്നാളായിരുന്നു എന്ന് മദീനയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ കാരണം അതൊരു മുതലാളിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റോളാൻ തൊല്ലാറലി അള്ളാഹുവിന്റെ പരേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തല്ലാറലി അള്ളാൻ ഇങ്ങനെ കയറി വരാൻ ഭാര്യ ഇടപെടുന്ന ഒരു രംഗം കാണാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ താരീഖിൽ നമുക്ക് നല്ല ബോധമുള്ള മതബോധമുള്ള തല്ലാറലി അള്ളാഹുവിനുവിന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സുഹാബിയോട് അങ്ങട്ട് ഇടപെടാൻ നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വലിയ സമ്പത്ത് തന്നിട്ടില്ലേ അങ് ഈ ആഴ്ച എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്തോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്ത ദാനത്തെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ ആഴ്ച എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്തോ ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ദാനം ചെയ്തു വരാം ഒരു പെണ്ണ് പറയാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്കിലും മുതലാളിയായ ഭർത്താവിനോട് നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ അടുക്കളക്കാരിയായ ശയ്യ പങ്കിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ഇടപെടൽ നടത്താനാവുമോ എന്ന ചോദ്യം കൂടി ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സവിനയം സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ട് സഹാബിയായ തുൽഹാറലി അള്ളാഹൻ ഒട്ടക കട്ടിലിൽ കയറി പത്തേ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഹൃസ്വമായ സമയം കൊണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്തത് ആ സഹാബി പറഞ്ഞു പോയി അർബ അമി നാല് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം ദൃഹമാണ് കൊടുത്തു ആരായിരുന്നു അവര് എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഞാന് മുതലാളിയാൻ ഈ സഹാബി തന്നെ പറയാൻ എന്റെ ധനാഢ്യത്തമേ സ്വാഗതം എന്റെ ഐശ്വര്യമേ സ്വാഗതം എന്റെ അങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാരണം ആ സുലു ബിഹി സുലത്തി അള്ളാഹു താല എനിക്ക് മുതലെന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബക്കാരെ മുഴുവൻ മാന്യായിട്ട് നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നു അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് അടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പടച്ചറബിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അതിനുള്ള ബോധം നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിപാടി ഒരുപാട് വൈകി കിടക്കുകയാണ് ഇത് താങ്കൾ പാപ്പ